programa de hoy lleva por título, diga conmigo, estructura. And today's teaching has a name. Estructura. And structuring. De una familia sólida y feliz. A happy and solid family. Como siempre les digo el último domingo de mes. As I always tell you the last Sunday of the month. Estos son los mensajes que ningún pastor quiere predicar. These are the messages that no pastor like to preach. Hemos predicar de milagros y de fe. We like to preach about uh, miracles and faith. De promesas de gloria. Of promises of glory. Pero para estructurar hay que poner hierro. But to structure something we have to put iron. Y este es el hierro de tu vida. And this is the iron of your life. Es esto lo que hará, lo que marcará una diferencia entre tu cristianismo y el cristianismo de otro. This is what will make the difference between your Christianity and somebody else's Christianity. El mundo está lleno de millones de cristianos. The world is full with Christian people. Con hogares desastrosos. With families that are destroyed. ¿Cuál es la razón? What is the reason? Estructura. We need structure. Diga conmigo estructura. Say with me structure. Por eso le pido a Dios que me dé ternura para predicar esta enseñanza. That's why my prayer to God is to give me kindness to preach this teaching. No quiero ser un pastor que hiere o que daña. I don't want to be the kind of pastor that will hurt you. Quiero ser un papá que forma, que te ayuda a construir la familia que Dios quiere que tú tengas. I want to be like a father that wants to form you and help you structure the family that you deserve. No espero que mi predicación le sirva a la gente para que tengan nuevas razones para pelear. I don't expect my preaching to give you reasons to fight. Que salgan de aquí diciendo, yo se lo había dicho a usted lo que dijo el pastor. That when you go out of here, you say, you see, I, I told you so. Pastor just said it today. Eso es trampa. That is cheating. Aquí no venimos a buscar cómo ganar. We don't come here to fill ourselves with reasons to win. Aquí venimos a buscar cómo establecer la voluntad de Dios. We come here to look at ways of establishing God's will. Okay. Si alguna de las cosas que digo te hieren, yo espero que sea por el Espíritu. If some of the things I say hurt you, I hope it's the Spirit. Con una herida que sea para reestructurarte y llevarte alto. That is making a wound to structure you and to bring you forward. Y que la misma palabra que te puede herir te traiga consuelo y sanidad. And the same word that could hurt you will bring um, healing to your life. Para los jóvenes les digo, Dios tiene una gran esperanza en ustedes. For the youth, God has a great expectation on all of you. Construyan hogares que nos supere al nuestro. Build families that will surpass our families. Ustedes tienen la obligación de ser mejores padres que nosotros. You have the obligation to be better parents than us. Aquí están las herramientas. Here are the tools, Aquí the están instruments. Las estructuras. These are the, the, the structures. Okay, diga que está a su lado. I'm ready. Estoy Tell listo. Tell the person beside you, I'm ready. Estoy listo. Todos saben que estamos trabajando para construir una nueva generación para Dios. We all know that we're working hard to build a new generation for God. Eso suena bonito como un eslogan. That sounds great as a, as a phrase. Pero se hace más productivo cuando sé que esa generación soy yo y son mis hijos. But it's more productive when I understand that that generation is me and my children. Dios trabaja contigo con tus hijos y tu familia. God works with you and your family. Porque quiere estructurarte para que tú seas el instrumento de gloria para él. Because he wants to bring structure to your life so you could be an instrument of glory for him. Todo lo que Dios quiere de ti es que no le estorbes. Everything that God wants from you is for you not to be an obstacle para for que him. Él pueda poner la gloria que diseñó para ti para tus generaciones. So he can deposit in you the glory that he had for you and your generations. El mundo en este tiempo ha desarrollado medios de educación en todas las áreas. The world at this time has developed ways of um, bringing education in all areas. En términos eh, de, de capacitación hay una gran competitividad en todas las áreas y en todas las disciplinas. In studies, for example, there is a grade of competitive, competitivity in all areas. Hace muchos años, una persona que tenía el bachillerato estaba listo para trabajar en cualquier cosa. Many years ago, someone that had a bach, um, secondary, um, the secondary school, yeah. secondary school degree was ready to work in anything. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el banco, la persona que que era bachiller podía trabajar en cualquier área del banco. I remember when I work at a bank, anyone with just a secondary degree, a diploma was able to work at Recuerdo the bank. Recuerdo que alguna vez nos pasaron un comunicado en el banco. I remember one time we received a notice from the bank. Donde dijeron que para poder nivelarnos tenía cada empleado del banco tener al menos dos semestres de universidad. 
they said that we needed to have at least two full semesters of university yes. to be able to work at the bank. Este fue el comienzo solamente. And that was the beginning only. Hemos llegado a un punto donde una persona necesita tener hasta dos carreras para aspirar a competir. At this point in time, people have to had two full bachelor degrees to start to be competitive. Pero esa sociedad que se ha esforzado para preparar a los hombres en su campo profesional. But that society that has worked so hard to prepare men and women in their professional areas. No se ha preocupado por desarrollar a las personas para construir una familia. Has not worked hard enough to build um, or to educate people to have families. El Dios dinero ha creado todo un montaje para que el hombre sea mejor produciendo. The, the God so-called money has made a structure so people believe that the more they produce the better they are. El hombre es mejor produciendo pero es peor viviendo y siendo feliz. Men are better producing but they are less uh, at living happy or having happy families. Más dinero menos paz. More money less peace. Mejor casa menos hogar. Better houses Worse families and homes. Mejor carro, menos visión hacia donde ir. Better cars, but less vision to where to go. No nos han preparado para ser padres. They have not prepared us to be parents. No nos han preparado para ser esposos. They have not prepared us of how to be a husband or a wife. Estamos mirando el ejemplo de nuestros mayores que con mucho amor nos levantaron. We are looking at the sample of our elders that with a lot of love they have teached us. Pero amor no siempre significa eficiencia. But love is not always efficiency. Se requiere amor. We need love. Pero se requiere saber lo que se hace. But we also need to know what we do. Necesidad, necesitamos estructurar nuestras familias. We need to structure our families. Enseñarle a nuestros jóvenes. We need to teach our youth. A nuestros niños. Our children. Darles unos recursos con lo que con los que ellos puedan ser mejores que nosotros. Give them resources so they can be better than us. Estamos confiados en que nuestros hijos tendrán hogares que superen a los nuestros. And we trust our children we have better families than we had. La razón es porque ellos van a tener las herramientas que tú y yo no tuvimos. Why? Because they have the instruments, the tools that we didn't have. Para un hombre casarse en la generación mía era suficiente que tuviera un atornillador y supiera manejarlo para ganarse la comida. For a young person to be married at my age, it was enough to know how to work with a screwdriver. La muchacha debería tener unas buenas caderas y saber cocinar. A girl was only enough to know how to cook and have a good body. Y con esos argumentos metimos un par de muchachos irresponsables a construir vida. And with those two arguments, we just send them to life to start building families. Es por eso que lo que se ha logrado es mucho y yo le doy gracias a Dios por las generaciones pasadas. That's why what we've been able to do is a lot and I thank God for those past generations. Pero yo necesito el espíritu del profeta Elías. But I need the spirit of Elijah, the prophet. Elías dijo, no he sido mejor que mis mayores. Elijah said, I have not been better than my elders. Y él dijo, me quiero morir porque no los he superado. And he said, I want to die because I have not overcome them. Tenemos que levantar una generación que tenga como objetivo superarnos a nosotros. We have to raise a generation that has as an objective to be better than us. Y por eso Dios quiere estructurar hoy nuestra casa. And that's why God wants to structure, being, si ya, being structuring to our lives. Si tú tienes ya un hogar constituido. If you already have a home, a, a family constituted. No te encierres en, en, en que es perfecto. Don't be so closed up that is perfect the way Deja it is. Que Dios te examine y hoy puedas encontrar estructuras que te mejoren. Let God examine your life and, and give you resources to better your family. Y si tu hogar cumple todo esto y eres la familia perfecta. And if your family already fulfills all this and is the perfect family. Debiste haberme lo dicho antes para que te sentaras en mi oficina a enseñarme. A mí me ha quedado muy difícil aprender esto. You should have told me before because I could have given you a private uh, time and you could teach me how to have a, a perfect family Pero like yours. Pero de todas formas queremos entre todos trabajar para levantar una generación. But what we want is to work together to have a better generation. Para hacer este tipo de enseñanza yo busqué muchos recursos. To do the types of teachings I look for many resources. Tuve cerca de siete hojas en mi tablet después de, de, de haber trabajado. I had about seven pages in my tablet after I worked to put this message together. Y apenas together. hasta ayer a eso de las once de la mañana el Espíritu me dijo todo lo que tienes en tu libreta no me sirve. And to, yesterday at 11 in the morning, the Holy Spirit told me everything you've worked so hard on is not good. Y sentí como que Dios me dijo, siéntese que le voy a dictar mejor. And felt like God told me, just sit down and take notes. Así que espero que yo haya podido transcribir bien lo que Dios me dijo. So I hope I was able to write everything that the Spirit told me down correctly. Génesis 1. Genesis 1. 
Vamos a leer del versículo 26 al 31. You can look in, in your screen Genesis 1 from verses 26 to 31. Vamos a caminar sobre estos pasajes para encontrar lo que Dios tiene para todos hoy. We will look through these passages and see what God has for us today. ¿Cuántos vinieron el miércoles pasado acá a la iglesia? How many of you came last Wednesday to church? ¿Quién me dice qué vimos en la escuela de oración número 100? 110, 110. Who, who could tell me what did we talk about on our um, prayer teaching ¿Cómo se llamaba? Pray Orad for por me. mí. Espero que hayan aprendido. Colóquese de pie, llore por mí, pídale a Dios que me dé una palabra santa hoy y edificante. Levanta tu manito, bendice mi vida. I hope you learn Eres and you're able to pray for me today. Tú tienes el poder de bendecir mi vida. Tienes el poder, comienza a orar. Tienes el poder de orientar esta palabra a la necesidad de tu vida y tu generación. Oh Padre, abre los cielos este día. Oh Padre, mira la oración de cada uno de mis hijos. Oh Padre, concede las necesidades de su corazón y las peticiones que hay en el fondo de su ser. Que esta palabra traiga soluciones, respuestas, herramientas. Fe, poder, unción Para que puedan llegar al nivel Que tú les has determinado Declaro tu gracia en este día I declare your grace En el nombre today. de Jesús In the name of Jesus. Amén. Amén. Amén Pueden tomar asiento you can be seated. Comenzamos, vamos a leer versículos 26 y 27 Dice We will read the verses 26 and 27 on the screen Can you follow us in the screen please Okay entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda, de, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra 27 y 27. creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó ahí está el inicio de este asunto llamado familia That's the beginning of this topic or this thing called family. y dentro de las estructuras que queremos poner hoy con el Espíritu Santo en nuestras vidas la primera es esta the first one is this. di conmigo el matrimonio es bendito Say with me, marriage is a blessing. diga el matrimonio es bendito or marriage is blessed. pues obedece Because it obeys. Obedece, diga, obedece. Say with me, obeys. A un diseño particular de Dios. A particular design made by God. Ese es el primer punto que debes tener claro en la estructura. That is the first thing you need to have very clear in the structure. Tu familia tiene una bendición de Dios porque cuando te casaste entraste en un proyecto que Dios diseñó. Your family has God's blessing because when you got married, you started building a project made by God. Antes de Dios hacer al hombre, todo lo hizo por el poder de su palabra. Before God made man, he did everything by the power of his word. Sea la luz. Let, let it be the light. Produzca la tierra. Let the, the, the land produce. Pero cuando fue a hacer al hombre. But when he made man. Y a la mujer. And women. Varón y hembra. Man And female. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. He said, let's create him or let's make it to our own image. El matrimonio fue diseñado bajo una concertación de la Trinidad. Marriage was made under um, acuerdo. An, an, an agreement between the Trinity. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se sentaron a diseñar algo para ellos manifestar su gloria. The Father, the Son and the Holy Spirit sat down and created something that will reflect their own glory. Ellos tres diseñaron el matrimonio. Them three designed marriage. Ellos tres le impartieron función al matrimonio. Them three imparted a function to y ellos marriage. tres le impartieron una autoridad específica al matrimonio. The three of them gave a specific reason to marriage. Su matrimonio fue diseñado a imagen y semejanza de la Trinidad. Your marriage was designed to the image and the resemblance of the Trinity. Es por eso que el matrimonio encuentra en Dios el modelo perfecto. That's why marriage is found in God, the perfect model. ¿Quieres saber cómo opera bien tu matrimonio? Do you want to know how your marriage could work well? Investiga cómo opera Dios. 
Let's start to investigate how God operates. Cómo se mueve la Trinidad, así debe moverse tu casa. How the Trinity works together, that's how your home should work together. Por eso toda unión matrimonial goza de la bendición de Dios. Therefore the unity of a marriage rejoices in God's creation. Es por eso que cuando Dios llamó a Abraham para sacar de él el Cristo. That's when God called Abraham to bring from his generations the Christ. La promesa fue en ti serán benditas todas las familias de la tierra. The blessing was in you there will be blessed the, all the families in the world. Dios no solo quiere salvar al hombre. God is not only interested in saving men. Dios quiere salvar el matrimonio. God wants to save marriage. Porque es la institución donde Dios puede salvar al mismo ser humano. Because it's the institution where men will be able to save other human beings. Dios quiere salvar el matrimonio. God wants to save marriage. Porque en el matrimonio Dios puede evitar que el hombre se pierda. Because in marriage God can avoid the humankind to get lost. Dios quiere salvar tu matrimonio porque en el matrimonio God wants to save your marriage because in marriage Dios puede construir los hombres y mujeres que él necesita en la tierra. Or through marriage he can build the men and women that he needs on earth. Las opiniones humanas de cómo se conduce una familia. Human opinions of how a family must be, uh, must work. Pueden tener cierto valor. Could have some value. Si están acompañadas de resultados. If the results backing it up. Por parte de quienes están opinando. Through those that are speaking. Le voy a explicar eso. I'm going to explain it how it works. Separan psicólogos, psiquiatras, sofrólogos y todos los sólogos habidos. The psychologists, the psychiatric, and all the, the specialists in this area. Y nos dan todas las claves de cómo tener un hogar feliz. They give us all the clues of how to have a happy family. Y al terminar la conferencia, la psicóloga. And in the end of the conference, the dice, psychologist. Dice, debo, debo ir rápido a recoger mi hijo que está con su papá hoy. Says, I have to rush because I have to pick up my children that are with his father today. Okay, si no te dio resultado a ti, ¿cómo me vas a decir cómo me da resultado a mí? If he didn't give a result to your own family, how we will give me a result? O sea, puede haber algún, algún valor en lo que dice. There could be some value in what the person says. Pero si no acomodas lo que dices con lo que estás viviendo, ahí hay un faltante. But if you cannot pair what you say and what you're going through, then there is something missing. Ahora, el concepto de los seres humanos puede ser exitoso, es entendible. Humans, human beings concept are successful Pero nunca puede reemplazar el modelo de Dios. but will never replace God's creation Dios tiene un modelo que es el perfecto. God created a model which is perfect no significa que nosotros los que predicamos tengamos el hogar perfecto para poder predicar it doesn't mean that us the ones that preach have a perfect family so we can preach about pero it pero sería honesto que predicáramos también de lo que no nos dio resultado a nosotros But it, it would be honest to say that we, we should preach about what did not give any results. Y no predicarlo como si fuera que alguien falló, el que falló fue uno. And not as if someone made a mistake. What made a mistake was yourself, myself. Un pastor se divorcia y lo que hace es defender el divorcio. ¿Por a pastor, qué? A pastor divorces and what he does is to defend divorce. Si el modelo de Dios no se ha dañado, lo que se dañó fue tu obra en el modelo. Why, if the model of God remains the same, who made a mistake was your part. Ningún modelo de los hombres debería desafiar el modelo de Dios. There's no model made, made by man that can defeat or can be better than God's model. Cuando el hombre dice, debe ser así, y no es como Dios dice, lo primero que ocurre es que hay soberbia del que está enseñando. When man says, it's better this way and has nothing to do with what God created, the first thing is that there is pride in that person. Pero lo más grave de seguir un modelo humano es esto. But what's worse about following a human model is this. Cuando el matrimonio se hace bajo un modelo humano. When marriage is constituted under a human model. Se convierte en un proyecto de los hombres y no del cielo. It becomes a project made by men and not by heaven. Si tú crees que tu matrimonio es un proyecto de los hombres, está mal fundamentado. If you believe that marriage is about... A Being a project made by man, you're wrong. Si tú dices es que el gordo y yo hicimos este proyecto de vida. If you say the my my partner and I made this model of life called marriage. Ten cuidado porque tu proyecto está en la mente del gordo que puede cambiar en cualquier momento. Be careful because it could change in any moment because it's done by men, not by God. El gordo puede encontrar otra flaca y le cambia el pensamiento en un solo instante. Your partner may find someone else and 
the whole structure will fall down. Y eso opera también para la flaca. And that also goes two ways. Oh, digo, la flaca habló de la esposa para cambiar el sentido. Ok. Pero escúchame. Listen. Cuando tú sabes que tu matrimonio When you know es un proyecto de Dios contigo y tus generaciones, a project made by God with you and your generations. tú encuentras razones para pelear. You find reasons to fight. Razones para sostenerte. You find reasons to sustain. Razones para esperar. You find reasons to wait. Razones para doblegarte. You find reasons tú to sabes humble. que no dependes de la otra persona. You know that you don't depend on tú the sabes other que Dios person. te va a recompensar. You know that God will bring you up. Tú sabes que Dios va a meter su mano en tu generación. You know that God will help you. Tú necesitas lo primero que todo es entender. The first thing you need to understand que a Dios le conviene tu familia. Is that God please, is pleased by your family. Si logra enderezar tu casa, no tendrá que enderezar hombres mañana. If he will if he helps you to to bring order to your home, you will not need men tomorrow. Allí la iglesia de San Felipe Neri daría un aplauso. Yo no sé ustedes qué dicen, pero ahí podemos dar un aplauso al Señor. We should have given applause to God. Yo creo que alguno va a salir para San Felipe Neri un domingo de esto, a ver qué es lo que haya. <coughs> Diga conmigo, mi matrimonio es bendito. Say with me, my marriage is blessed. Oh, con esa frase, no, esta mujer no me la aguanto más. Don't say, I can't stand my husband or este my wife anymore. Este tipo me tiene hasta aquí. This guy has, has me here. I can't deal with him podrías cambiar la frase you desde la perspectiva de Dios that phrase from God's y decir esta bendición de Dios no me la aguanto más and say this blessing from God I can't stand it anymore este regalo del cielo me tiene hasta aquí this gift from, he from heaven reach, made me reach the top ahora si quieres ser un poquito más cuerdo now if you want to be more puedes decir Señor cómo acomodo esta bendición para que sea lo que tú esperas que, yo, que, que sea para mí you could say God how can I take this blessing and make it work the way you want for y me y si quieres ser más honesto and you, if you want to be more honest to God, puedes decir cómo hago para que el gordo me vea como una bendición, señor. You could say, how do I make my husband see me as a blessing for his life? Cómo hago para que la flaca me vea como la bendición de su vida? How can make my wife understand that I'm the blessing of her life? Seguimos. Should we continue okay, on? Okay, démosle. Vamos al versículo 26 para tomar algo muy importante. El versículo, perdón, que se me hizo. Aquí está, 28. Let's go to verse 28. Para encontrar nuestra segunda estructura. La primera estructura es que tu familia es bendita. The first structure is that you. Tiene la bendición de Dios. Family is blessed with God's blessing. Pastor, pero a mí me bendijo fue un cura que era como mal geniado. A Dios no está mirando el cura, está mirando tu, tu actitud ante una autoridad. Esa autoridad vale para Dios por tu fe en ella. You could say, but my blessing, I receive it from a priest. It doesn't matter who you receive it from. You know who the authority was, and this was a project made by God, so he's the one that blessed your family. God puts value into the authorities that he gives to bless a family or a marriage. Vamos a la segunda estructura. Let's go to the second structure. 28. Se, leemos en español, siga allí su lectura Verse en inglés. 28. You can follow the English version on the screen. Los bendijo Dios y les dijo Fructificad y multiplicaos Llenad la tierra y sojuzgadla Señoread en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra La segunda estructura que Dios quiere poner en tu matrimonio Es que tu matrimonio fue diseñado por Dios Es que tu matrimonio fue diseñado por Dios para desarrollar en ti unas funciones específicas para la vida. To develop in you specific functions that you Sin el matrimonio tú vas a poder funcionar. Sin el matrimonio tú vas a poder funcionar. Without marriage you can function. You will be able to Pero el matrimonio function. te va a ayudar a que funciones mejor en estas áreas. The marriage can make you be better in these areas. La primera área o función donde Dios quiere proyectarte en tu matrimonio. The first function or area where God wants to help you develop Dice in your marriage. Dice el texto Dios le dijo que lo, Dios los bendijo. It's that God, the verse says God blessed them. Y lo primero que les dijo fue fructificar. And the first thing he said was multiply. En esa, en esa, no, no multiply, fructificar. Be fruitful okay, was the perfect. first thing he Because said. Be fruitful. Thing. Okay. Okay. En el español 
todo lo terminado en AD o en ED o en las terminaciones verbales acompañadas de un D es impositivo. In Spanish and in English too, every verb when it ends in ED, it's implying something, it's giving an order. Así que esta es una orden, fructificar. So this is an order given by God. Cuando un hombre y una mujer se casan, when a man and a woman get married, la primer función que deben cumplir para la vida es dar fruto. The first function they must fulfill is to be fruitful. Esto habla de desarrollar al ser humano como un hijo de Dios. That speak of developing the human being or the man or woman of God as a son of God. El ser humano fue creado por Dios para evolucionar en su desarrollo. God created man to evolve in their development. El, el, el asunto de la vida con el ser humano es que nace pequeño y debe ir creciendo buscando su más alto nivel en todas las áreas. As you can see in the physical development of a human being we are born little and we slowly evolve and grow yo no sé cuál sea el modelo de tu más alto nivel pero yo sé cuál es el de la biblia i don't know what your model of the highest your highest level is but i know what the bible says para algunos el más alto nivel puede ser ronaldo o messi for god for some the highest level of a human being could be messi or ronaldo the soccer player el modelo sirve si lo que quieres es jugar fútbol con tu familia pues sirve ese modelo that model is good if what you want is to play soccer with your family pero el modelo que dice la biblia el más alto es llegar a la estatura de la plenitud de cristo but the model given by the bible says to reach the stature of jesus christ la vida de familia está establecida por dios The family, family life is established by God. Para que los seres humanos que estamos dentro de esa familia. So the human beings that are inside that family. Nos desarrollemos con responsabilidades. We are developed with responsibilities. Desarrollemos nuestras habilidades. We develop our abilities. Y desarrollemos nuestros afectos. And we develop our affection. En familia se aprende y se desarrollan algunas cosas que no se aprenden fuera de ella. In a family we're able to develop things that There's no other way you can develop mal, them. Las personas que no son adiestradas para el desarrollo en familia generalmente son delincuentes en la sociedad. The success that people that have not had the structure of a family are the ones that become um, delinquents in, in society. Dios tiene un plan de desarrollar tu vida. God wants to develop your life. Fructificarte. Be, so it, it is fruitful. Sacar el más alto potencial de ti. Get the highest potential of you. El instrumento que Dios va a usar es tu vínculo de familia. And the instrument God is going to use is your family. Allí Dios va a limar ese carácter áspero que tienes. In your family God is going to help you form that character, that personality. Allí en casa conocerán lo que nadie conoce de ti. At home you will be able to or you will show who you really are. Y usará la gente que te ama y que tú amas para formarte como Dios quiere formarte. And God will use the people that you love or they love you to help you grow in your character. Diga conmigo, fructificar. Say with me, be fruitful. Okay. Vamos con la segunda función. ¿La vemos? Let's, go, let's look at the second dígale function. Dígale que está a su lado, dígale, ayúdame a fructificar. Tell the person beside you, help me be fruitful, please. Pero la segunda función es multiplicar. The second function is multiply. Diga conmigo multiplicar. Say with me multiply. El primer punto es desarrollo. The first part is develop. El segundo punto de la estructura de tu matrimonio es incrementarte en todo lo que haces. The second part is to increase everything you do. Dios te ha dado unas habilidades y una identidad particular. God has given you a special um, Identidad. Identity. Y Dios quiere multiplicar todas esas habilidades propias. And God now wants to increase or multiply all these abilities that He has given you. Dios te ha dado talentos que no solo deben ser madurados God, en la fructificación. God has given you talents that not only needs to be, not only needs to grow, sino que tienen que ser incrementados. Debe haber más de eso en ti. But They also need to increase. There will, there need to be more of that in you. En tu matrimonio se van a desarrollar en tu vida más habilidades que las que tenías antes. In marriage, you're able to develop more abilities that you had before. Vas a desarrollar funciones que antes no tenías en tu vida de soltero. You will be able to make things or functions that you didn't have in your life as a single person. Un matrimonio bien llevado hacia el ser humano más productivo en todas sus áreas. A good marriage makes men more productive in all the areas. A tal punto que a la unidad de un hombre y una mujer Dios lo llama ayuda idónea. To the point that God calls that unity between women and men 
um, the perfect complement. Dios le dijo a Adán, te daré una ayuda idónea. God told Adam, I will give you your complement. Es decir, tú tienes unas habilidades, Adán, pero te voy a dar a alguien que te va a ayudar a incrementarlas. It's to say, Adam, you have certain abilities, but I'm going to give you something, someone that will help you take them to another level, that is, will complement you. La persona con la que compartes la vida no es alguien a quien tú le vas a ordenar que haga lo que a ti te gusta. The person who you share your life with, you're not going to give them orders of what to do. La persona con la que compartes la vida tiene la habilidad para incrementar lo que tú tienes. The person that you share your life with has the capacity to increase that which has been given to you. La persona que tienes al lado va a sacar de ti lo que tú no alcanzas a ver de ti mismo. The person that's beside you will be able to bring out from you or bring forward what you didn't even know you had. Y esto aplica para el hombre y la mujer. And this is for both men and women. Una mujer cercana a su marido lo ayuda a crecer y a multiplicar lo que él tiene en esencia. A woman that is close to her husband help will help him increase that which God gave him. Igualmente un hombre sabio toma a su mujer y saca de ella el más alto potencial. Same for a wise man, he will take his woman and help her bring off her the y best. Y aquí tenemos que hacer un pare. And here we have to stop. Diga conmigo pare. Say with me stop. Hay algunos que no pudiendo amarla deciden domesticarla. Some that because they are not able to love her, they decide to domesticate her. Pasa con hombres y pasa con mujeres. It happens with both women and men. Como no puedo redireccionar ese potencial que tiene mi cónyuge. Since I am not able to redirect that potential my partner has. Entonces voy a tratar de dañarle su imagen. So I'm going to try to kill that image in her. Es okay. bruta, ¿no? You're such a dumb person. Este sí es mucho animal de hombre. You're such an animal. Está bonita la frase, ¿no? Estamos enseñando hoy. We're teaching today. Porque saben que si dañan la autoimagen. Because they know if they kill that image of this other person. La persona con una autoimagen baja. The person who is being affected with a low esteem. Es manipulable. Is easy to manipulate. Si tú logras manipular a tu cónyuge. If you're able to manipulate your partner, es porque la grandeza de él te quedó grande a ti. It's because his or her greatness is too big for you. Lo estás haciendo tan pequeño como tú para que no se vea lo pequeño que tú eres. You are making him or her as small as you, so you are not. Pero una persona espiritual levanta a su compañero y su compañera. But the spiritual person will raise that partner. Está el más alto nivel. And he will bring the best level of her. Porque sabe que en su poder, en su en su poder de hacer algo grande. Because they know that in that power, she will be able to do something great. I will grow too. Mis hijos van a ser bendecidos My children will be blessed. y tendré una mujer o un hombre realizado no te dé miedo estar casado con alguien grande Don't be afraid to marry someone great. En su grandeza tú crecerás. In his or her greatness you can grow. Tú tienes que hacer que tu cónyuge multiplique lo que Dios le ha dado. You have to make your partner multiply no what le robes. God has given them. Don't steal from her. No lo tires a un rincón de tu vida. Don't push him to no the corner of your life. No le corten las alas. Don't cut their wings. Solamente dale las coordenadas del nido. Just give them the directions of where he needs to Para go. Para que siempre que vuele sepa dónde están sus huevos. So every time he flies, flies high, he can come back y to his nest. Y ahí llegará. And he will come. A dar bendición a tu casa. To bring blessings to your home. Un aplauso al Señor. Necesitamos levantarnos unos a otros. Aleluya. La tercera función que dice Dios en el libro de Génesis. The third function that God says in Genesis. Es llenar la tierra. Is to fill the earth. Que ese versículo le gusta mucho a los hombres por la noche de amor. Camina y llenemos la tierra. Men like this verse a lot because they say let's go and fill the earth with children. Ok. El matrimonio fue diseñado también para poblar la tierra. Originalmente estoy hablando de lo que Dios hizo. Marriage was also made to fill the earth with Pero el chiste people. aquí no es que Dios dijo, bueno, llenen esta vaina de puros seres humanos. But the joke here is not, let's fill this earth with human beings. Dios quiere poblar la raza, no la, la tierra, perdón, no con la raza humana simplemente. God wants to fill the earth not only with human beings. Dios quiere poblar la tierra con la gente que Dios necesita para su trabajo en la tierra. God wants to fill the earth with the people he needs 
to make the earth work. Dios quiere que en el matrimonio se levanten los seres que Dios va a usar para cumplir sus propósitos en la tierra. God wants to fill the earth with the people that he will use to Dios, fulfill his purposes. Dios nos earth. ha delegado el gestar. God has given us the ability to bring life. El formar. To form. El educar. To educate. El preparar. To prepare. Pero todo debe terminar. But everything must end. Con poder enviarlos with the ability to Como send them embajadores de Dios a la tierra. as ambassadors of God on earth. Tus hijos son entregados por Dios a ti. Your children are given to you by God para que los envíes a ser testigo del Dios que les dio la vida. so you can send them to testify about the God that gave them life. La función procreadora manejada fuera del diseño divino. The function of procreating Children. Ha permitido que los seres humanos en familia llenemos la tierra. Outside God's order has allowed us to fill the earth. La hemos llenado de hombres que de hombres que están con hambre. We have filled it with people that are dying of hunger. Hemos llenado la tierra de injusticias. We have filled the earth with de dolor, injustice, pain, de incredulidad, disbelief, or y también de rencor hacia Dios. And also hatred towards God. Por tratar de llenar la, la tierra con cualquier tipo de seres humanos, dañamos el plan de Dios. Because we have tried to fill the earth with all kinds of people, and that is damaging God. No se trata de imitar a los conejos trayendo hijos de cualquier forma. It's not about imitating the bunnies bringing children in any way. Se trata de traer hijos para cumplir el propósito de Dios. It's about bringing children that will fulfill God's Purpose. Uno de los engaños más poderosos de Satanás en estos últimos, en estas últimas décadas. One of uh, the devil's mm, lies, the, one of the greatest lies. Lo han llamado el libre desarrollo de la personalidad. It is, to, it has been called the freedom or the free development of personality. Suena bonito para los que no tienen padres. It sounds good for those that don't have children. Don't Eso es un invento de Satanás. Because it's an instrument of Satan. Tus hijos no pueden tener libre desarrollo de la personalidad por your, ningún motivo. Your children cannot have a free development of their personality by no means. ¿Por qué se va a desarrollar libremente si tiene un papá y una mamá que lo trajo a la vida? Why that child will develop freely if he has a father or a mother that will conduct him? No. No. A un hijo yo le doy mi identidad. To a child, I give yo le enseño lo que yo soy. I teach them who I am. Tengo la obligación y el derecho de entregarle mi cultura, mi religión y mis amores. I have the obligation to give him my culture, my religion, my love. Si él después quiere escoger otra cosa, es su problema. If he decides to choose something else afterwards, it's his problem. Hemos enseñado que el libre desarrollo de la de la personalidad trae huérfanos en familia. We have taught before that that freedom of the of the personality brings orphans to Porque the earth. Porque hay gente que no tiene papá ni mamá, pero tuvieron instrucción paternal because there are people that they may not have a mother or a father but they have the instruction of a father pero hay hijos que teniendo papá y mamá en casa tuvieron fue unos muñecos que no les imprimieron nada en sus caracteres but their children that having a mother and a dad at home had little dolls that didn't instruct them anything in life Dios quiere que llenemos la tierra de hijos con la influencia espiritual que Dios nos ha dado God wants us to fill the earth with children with that spiritual influence Yo quiero que Dios me dé muchos hijos I want God to give me many children Pero yo no quiero hijos para que se vayan al mundo a hacer más tonterías de las que yo ya hice But I don't want children to do more dumb things than what I did Yo quiero levantar embajadores del cielo con mi sangre humana I want to raise ambassadors of the heavens with my blood. Quiero prestarle mi sangre y mi vida humana a Dios para que levante hijos de él. I want to lend God my body and my blood so he can raise his children in me. Mire a él que esté con su esposo, su esposa así, cerquita. Guiñe el ojo y dígale, vamos a llenar la tierra. If you have your wife or your husband beside you say, let's fill the earth, my love. Eso y el otro lo mira y le dice, pero lo formamos y lo instruimos bien, ¿no? And then the person beside you will say, yeah, we have to make them, but we also have to form them, form por ahí, them right. Un filósofo que nosotros conocemos decía. No, there was a philosopher that we knew, and he said. Pasan bien bueno haciéndolo y bien maluco criándolos. They have fun when they make it, make them, but they don't like to raise them up. Seguimos con las funciones. Should we continue oh, with the algo que lo noto como todos tensos, todos. You guys are a little tense. What's going on? Anime, me diga, Rubén, dale, dale, dale. Please give me encouragement. Come on, Ruben. Nadie dice dale, dale. Esa gente no quiere más. 
Última oportunidad. ¿Le doy o no le doy? Estamos estructurando. we continue on? Lo cuarto en función de matrimonio es sojuzgar. Fourth function as a marriage is to subject, to subdue. ¿Usted sabe qué significa sojuzgar? Do you know what that means? Lo hablamos hace unos días. We talked about it a few days en el ago. idioma español sojuzgar se traduce así. The translation or the definition will be like this. Someter lo que se te opone a la fuerza. To subdue is to endure, to overcome with o sea violence. Cuando Dios le dijo a Don Adán y a Doña Eva, When God told Adam and Eve, van a sojuzgar la tierra. You will subdue earth. Le estaba diciendo todo lo que se les oponga a lo que yo les he dicho Dominenlo con violencia. He was saying anything that opposes to you, bring or or opposes to you, put it together with violence if it's needed. Con esta declaración Dios le está diciendo a los hombres. With this declaration God is telling men que Dios conoce el antagonismo que el hombre va a vivir para levantar una buena familia. That God knows the opposition that men will have to go through when their objective is to raise a Todo family. Con una fiesta. Everything starts with a party. Les arroz. They throw rice Les at dan them. Regalos. They give them gifts. Espere al mes que comiencen las cuentas a llegar. Wait a month and the bills start to come and then Los amigos no vuelven a aparecer por ahí. Their friends will no longer come to y eso say es hi. solo el comienzo. And that's just the beginning. Porque lo que viene después Because what comes after es enfrentar responsabilidades. Is to face responsibilities. Y vas a encontrar que para tu deseo de levantar una familia sólida vas a tener oposición. And in your desire to bring forward a solid family there will be opposition. Se te va a poner hasta las suegras y te descuidas. Even your mother-in-law will oppose to you if you are not hasta careful. Hasta los cuñados. Even the sisters in law or brothers in law okay. se te va a poner si es posible hasta el pastor sometimes even the pastor could oppose to you tus amigos se te van a poner ah ya te vas a dejar manejar de la mujer your friends will be the first one saying oh you're gonna let that woman manage your life las amigas también lo harán con las señoras and the friends of the wife will also do it mija no sea boba porque con ellos una tiene que ser dura You have to be strong otherwise they will manipulate you. Para que tu marido se vuelva tan duro como el mío que ni me quiere. You need to be like me so your husband will become as cold as my husband is with y me. Y si no te basta eso te digo que se te va a poner hasta el mismo diablo. The devil himself will oppose to Satanás your marriage. Satanás sabe que si tú logras cristalizar un proyecto de vida serio le harás el infierno cuadritos. Satan knows that if you have managed to put your home together you will make his life little squares. El like diablo little... sabe que si tu familia sigue adelante él no podrá destruir tus hijos. The devil knows that if your family moves forward he will not be able to overcome your children. Y lo peor el diablo sabe que si tu familia sigue sólida. The worst is the devil knows that if you have a solid family. De tu casa saldrá gente a destruir los poderes del infierno. From your home there will be kids that will destroy the power Por eso of se te va a oponer hell. el mismo infierno a tu vida. That's why hell itself will oppose to your life. Dios te ha dado una función sojuzga. But God has given you a function Impone el criterio de Dios en tu vida. Impose God's criteria in your life. No dejes que el mundo te robe la esencia de don't, lo que Dios quiere hacer con tu vida. Don't let the world to steal the essence of what God wants to do in your life. Enfrenta con valentía toda oposición. Face with courage any opposition. Mira la Biblia. Look at the Bible. Toda pareja en la Biblia fue siempre llena de oposición. Every couple in the Bible had so many oppositions. Lo vivió Adán y Eva. Adam and Eve. Lo vivió Noé con su esposa Noelia, parece que llamaba. Noah and his wife Noelia, apparently. No, ese, ese ya es un invento mío. Oh, that was the pastor. Estamos los teólogos estamos debatiendo entre Noelia o Noemí. Pero We're no, not sure contar. if her name was Noelia or es, Noemi, okay? Eso no es bíblico, es muy bueno estando. But we'll preach about that another day. Lo sufrió Abraham con su esposa Sara. Abraham and Sarah also suffered opposition. Hasta se les metió una tercera persona. There was even a third person in between. Okay. Isaac lo tuvo con su esposa Rebeca. Isaac and Rachel. Lo tuvo Jacob, imagínese, tuvo cuatro mujeres, ese fue peor. Jacob. Ha Jacob. Tuvo cuatro. He had four to be able to marry the Dice one. por ahí el, el disco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hizo Moisés con todas las mujeres que tenía? Si yo tengo con una sola, me voy contra las paredes. There's a, there's a song that goes, How did Moses was able to manage four wives or many wives if I can do handle my own? Y mire de ahí para adelante. And from there forward. 
hasta, hasta el mismo José tuvo problemas en el matrimonio con María. Even Joseph and Mary had their own problems Desde antes de casarse ya estaba facturado de que el hombre llevaba cachos, imagínense. Before they were even married, they believed that he, the, the wife has cheated on him. Porque el diablo dijo, le necesito acabar el hogar a ese tipo. Because the devil was so determined to damage their family. Porque el diablo dijo, ese tipo lo más que puede hacer es mesas. The devil says this guy is only good to make in cabinetry. Pero si está unido con la mujer que Dios determinó y en el plan de Dios. But if this man is united with the wife, the right wife, and following God's plan. Del hogar de ese carpintero me puede salir un salvador para el mundo, dijo el diablo. From the home of that carpenter, there will be a savior to the world. Y sabe qué hizo Dios? And you know what God did? Del hogar del carpintero no solo salió un salvador. From the family of the carpenter, not only the car the savior came sino from. Sino que salieron hasta escritores de la Biblia poderosos como su hermano. Judas. But there were also powerful writers of the Bible like Judas, his, br uh, his brother. Como el otro Jacob, también era hermano de Jesús. Like the other Jacob, which was also a brother of Jesus. Si el diablo se te opone en tu casa, porque sabe que en tu casa hay una simiente que dará fruto de gloria. If the devil opposes your family, it's because he knows there is a seed of glory in it. Tu familia debe tener una visión de Dios. Your family must have God's vision. Y toda visión de Dios va a tener oposición del diablo. And every and any vision from God will have opposition from no the devil. No esperes que tu familia sea aceptada por la sociedad. Don't expect your family to be accepted in society. No pueden aceptar tu familia los que no aceptan a Dios. They will not accept your family because they don't accept God. No esperes que te respeten tu familia los que no respetan a tu Dios. Don't expect those that don't respect your God respect your family. No esperes que los hombres te valoran cuando esos hombres no valoran al Dios que está en tu familia. Don't expect men to value or find the value your home has because they don't value their God. Y aquí le voy a dar un consejo que yo lo he vivido con mis hijas mayores y ahora con la pequeña. And I'm going to give you um, an advice that I went through with my children. Enséñale a tus hijos. Teach your children a desconfiar de los modelos que están allá afuera. To not trust the models that they see outside. No significa repudiar la sociedad. It doesn't mean to hate society. Es enseñarles todo lo que venga de afuera, revísalo con cuidado porque puede traer veneno. It's to teach them that everything that comes from outside to be careful and, and, and investigate and ask questions about it. La iglesia evangélica lo que hizo fue lo de ah, son del mundo, esos son del diablo. The, the Christian church what it did is just rejected. That comes from the devil. Y cuando las muchachas vieron que el que el papá decía que se parecía al diablo en verdad parecía un ángel, abandonaron la fe. And when they saw that the, their dad didn't look like God, it looked like a devil, they abandoned their faith. Sí. Necesitamos enseñar a nuestros hijos Afuera con cuidado, mi amor. We need to teach our children to Hay cosas buenas, be careful with everything that comes from outside. Pero la mayoría están contaminadas. Examínalo todo y solo déjate lo bueno. Most of the things are contaminated, so you, they need to examine everything that comes from outside. Nuestros hijos deben ser instruidos. Our children might, must be instructed. Con desconfianza sobre los modelos sociales. Not trusting those social models. La familia que Dios está levantando contigo. The families that God is trying to bring forward with you will suffer opposition. Pero Dios te ha dado para so But God has given you authority to subdue te it. Que imponer cuando tenga que imponerse tu autoridad. You have to oppose that which opposes your authority. Si tus amigos te aceptan, bienvenidos. If your friends accept you, they're welcome. Si no, hasta luego, amigos. Primero mi objetivo familiar. If they don't accept you, bye bye friends. Your family is first. Todo lo que se me oponga, lo que Dios hacer con mi generación en lo saco de mi vida anything that opposes what God will do with my generations I have to kick it out of my life eres tonto te maneja la mujer la mujer tú eres boba te dejas llevar de ese hombre todos You're los dumb. amargados del mundo siempre le dará rabia que alguien sea firme en las bendiciones que Dios le trazó all the people that are bitter outside will be envious of how you you want to follow God's patterns God's models ok nos fuimos para el número Are we ready for the next? Five. Número 5. Number 5. Next question is dominion. Escúchame lo que te voy a decir. 
Quiero que lo aprendas y lo guardes en tu corazón. Siempre. Listen carefully when I'm going to say I want you to keep it in your heart. Toda familia constituida bajo la bendición de Dios. Every family constituted and there's God's blessing. Tiene una impartición de autoridad que puede desafiar la sociedad. Has an impartition of authority that is able to defeat or to face society. En la familia es donde Dios construye. In the family is where God builds. Los seres humanos donde se va a manifestar. The human beings in which he will be manifested. El gobierno de Dios para el mundo. Or where the government of God will be manifested for the La Biblia world. dice que el matrimonio es honroso. The Bible says that to be the marriage is honorable. La generación que acaba de pasar sí que marcaba la honra del matrimonio, no, ahora ya no. There is the, the marriage is no longer an important thing. Our past generation had it as important, but the Para nosotros los más viejos cuando un muchacho se casaba ya no le decían Walter, le decían Don Walter. When um, in our generation when someone was married, they will be start call, calling them sir or mister. A la muchacha no le decían María, sino Doña María. After the, the girl was married, there will be Miss Maria, no al, longer Maria. Al muchacho soltero le decían, ah, el muchacho que vive en la casa azul. Before they will say, oh, that little, that, that guy that lives in the blue house. Cuando se casa, ah, el señor de la casa azul. After they got married, all the Mr. Arias or Mr. Joseph la from the blue del house. Gorro. Or the Miss Anna or because it was married. Porque la sociedad reconoce como honor el coraje de un hombre y una mujer que deciden emprender un sueño particular en la vida. Because society was honoring that decision that that two people made to get married. Satanás quiere desvirtuar la honra del matrimonio. Satan wants to take the virtue away from marriage. Es por eso que él busca dos herramientas para que el matrimonio no sea honrado. That's why he uses two, two things. La primera Defender la unión libre. To dishonor marriage. First one, to defend um, common law. Para que no haya honra. So there is no honor. Pasa aquí que, que, que todo indica como, como ahí como triste, hermano, que te dijo que pasó ahí. What happened there? We're going to repeat it, Pastor. Repeat. Are you sure? Yes. El diablo levanta el concepto de unión libre para robarle la honra al acto matrimonial. Devil will take the concept of common law because he wants to steal the honorable state of marriage. Y para contrarrestar ese procedimiento, and to go against that, dice no matrimonios de hombres y mujeres. He says there should be no marriages for men and women. Pero sí matrimonio homosexual. But let it be a lot of marriages between homosexuals. Porque en los dos casos está robando la honra que Dios le da al ser humano. Because in both cases they're stealing the honorable state of Qué marriage. Qué curioso que desprecien el matrimonio heterosexual y defiendan el matrimonio homosexual. It's, Qué curioso. It's so questionable the fact that they defend homosexual marriages but they are against like men and women marriages. Todos los que están peleando allá afuera. All those that are si fighting supieran outside. que están defendiendo la deshonra que el diablo quiere traer sobre la raza humana. If they knew that they're defending the dishonor that the devil wants to bring on humankind. Ahora, el señorío del matrimonio, la autoridad. Now that authority, the dominion of marriage. Depende de estar sujeto al señorío de Dios. Depends of how subject to you are of a God's las, dominion. A seguir las determinaciones que Dios da para el matrimonio. To follow God's determinations for marriage. No se olviden que el hombre fue puesto por encima de todas las criaturas hechas por Dios. Don't forget the men were put God gave them the authority to be above all other creatures. Hasta el mismo Satanás está determinado a estar bajo nuestros pies. Even Satan himself is determined to be under our feet. Es tanto que tenemos la autoridad para juzgarlo, lo vamos a juzgar un día a él y a todos sus ángeles. God has given you such a, such authority that we will be able to to judge him one day. Cuando un hombre decide casarse, When a man to get married, está asumiendo una responsabilidad de autoridad del cielo para una mujer y unos hijos. It's assuming an authority that comes from heaven 
so he could have the authority over his family. Se está comprometiendo con Dios a hacer lo que él dice para que esa familia pueda cumplir lo que Dios tiene planeado. What he's doing is making a covenant with God so he receives from God everything that he has planned to have in their family. Cuando una mujer acepta casarse con un hombre, when a woman accepts to marry a man, está aceptando el modelo de autoridad del cielo sobre su varón. She's accepting the model of authority from heaven over his husband. El hombre entonces se convierte en un canal para los propósitos de Dios. Man becomes a channel to fulfill God's purpose. Pero no le roba a la mujer la relación directa con Dios. But he does not steal from the woman the relationship, the direct relationship with God. No quisiera demorarme mucho con esto de la autoridad, pero creo que debo hacerlo para que nos quede claro. I don't want to take too long in this part of authority, but I want to do it because it needs to be something clear. No se trata de que una mujer para moverse tenga que pedirle permiso a un hombre. No es una tarada, es una hija de Dios. It's not about women cannot move anywhere unless her husband approves her. Pero cuando no hay acuerdo, but when there is no when there's no agreement, alguien debe asumir la responsabilidad de las decisiones. Someone must assume the responsibility of the of any decision. Ese es el hombre. And that should be the man. Alguien diga amen. Someone say amen. Los hijos deben ser instruidos en autoridad. Children must be instructed in authority. Si tú instruyes a tus hijos en autoridad, if you instruct your children in authority, ellos serán añadidos a la estructura de mando que el cielo está estableciendo en la tierra. They will be added to that structure of authority that God is establishing on si earth. Si no les enseñas a tus hijos a estar sujetos a la cadena de la autoridad, if you don't teach your children to be a subject to that chain of authority, ellos creerán que son libres. They will believe to themselves they're free. Sí, libres de tu autoridad. Yes, they will be free of your Pero authority. Pero serán esclavos del pecado. But they will be slaves of sin. Esclavos de sus sensaciones. They will be slaves of their own sensations. Y de cualquier cosa que les atraiga. And that any anything that will attract them. Cualquier sensación de su cuerpo los va a dominar. Any sensation of their body will dom will put authority Pero on ¿por qué them. Este es tan Why this boy is so hot? No tuvo Because he didn't have authority. Esta la todos los seres a edad. Because we all have the same sensations at certain age. Pero cuando somos adiestrados en autoridad, aprendemos a decir a la calentura, espere hasta que llegue la hora del desfogue. But when we have been instructed in authority, we learn to wait until the time you could be free to do what you need to do will come. Seguimos. Seguimos. Should we go on? Versículo 29 y 30. Verse 29 and 30. Dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, diga conmigo, estructura. Structure. Dígalo, estructura. Say with me, structure. La tercera estructura que necesita cimentar. The third structure you need to es have esta. strong in your life is this. Una familia requiere un proyecto de vida. A family requires a life project. Establecido bajo el modelo divino. Which must be established under, under the model, the divine model. Si el modelo de tu familia es el modelo de tu papá y de tu mamá, vas a hacer una réplica de los errores de tus mayores. If the model you will follow for your marriage was the same as your mom or your dad's, you will make the same mistakes. Una familia de Dios se levanta bajo una perspectiva del modelo de Dios. A family from God has to be raised under the perspective of God. La mejor honra que le podemos dar a nuestros padres es superarlos en amor. The best honor we can give to our parents is to surpass them in love. La bendición de Dios para un matrimonio no viene solo por tener una familia. But the blessing of God from to marriage doesn't come only from la having a family. La bendición de Dios viene por tener las condiciones de Dios en esa familia. God's blessing comes because they have God's conditions in that family. Ahora mire lo que le dice Dios a Adán y a Eva. Look what God says to Adam and Eve. Ahí les dejo de todo para que coman. Let it all this is yours to eat. Plantas, animales, todo para que ustedes se suplan. Plants, animals, anything you want, here it is. Eso significa que Dios puso en la tierra todo lo que se requiere para el sustento y desarrollo de tus generaciones. That means that God put on earth everything you may need or your generations need to develop. Lo que tú necesitas en la vida para el proyecto de Dios ya está en la tierra. What you need in your life to fulfill God's 
project is already on en earth. algún lugar está y alguien equivocado lo tiene There, it is somewhere and some the, the wrong person may have Puede it. haber una piedra tapando la entrada al lugar donde está tu provisión. There could be a stone covering the entrance where your provision lies. Ahora si yo si yo entro en la constitución de una familia sé que Dios ya dispuso mi provisión. But if I come into the constitution of a family I have to be certain Te quedan God dos opciones para encontrarla. I already have that provision and I have two options to find it. La primera usa tu habilidad y tu astucia. The first one use your ability and your um, your ability para buscar el sustento to find that provision o la segunda or the second Detente. one stop ve donde el diseñador go to the designer y pregúntale and ask him donde me dejaste where did you leave lo que yo necesito what i need para levantar mi familia to raise my family a eso le vamos a dar un nombre that we will give it a name diga conmigo asignación divina. say with me assignation no conocer la asignación es salir a la vida a rebuscarnos lo que necesitamos. When we don't know what our assignation is, is to go in life looking everywhere. Si Dios está interesado en mi familia, él me tiene que tener en algún lugar lo que yo necesito para levantarme. But if God is interested in my family, He already has somewhere what I require to raise my project. Es por eso que dentro de las prioridades de esta estructura para esta generación. That's why the priorities that we have for Structure. Levantamos familias con un proyecto de vida para cada persona. We raise families with a specific project for every person in the family. Cada uno de los que vienen a esta iglesia debe tener claro lo que Dios quiere con él. Each of the people that come to this church, they must have a clear idea of what God wants with them. Los que están casados se unen en matrimonio y dice, bueno, esto soy yo, esto eres tú. ¿A dónde nos quiere llevar Dios? Those that are married says, okay, this is me, that's you. Where do we go together? Cuando decidimos establecer una familia, o los jóvenes lo van a hacer en el futuro. When we decide to establish a family, the youth will do it in the future. Deben traer su asignación delante de su pareja y decir, esto es lo que Dios tiene para mí, lo pongo en la mesa. They must bring their assignation what God has given them and say I put this to the table y dos asignaciones divinas pueden hacer un hogar perfecto. and two divine assignations can make a perfect family Esto va a marcar la diferencia entre el uno y el otro. and this will make the difference between one and the other Esto va a marcar la diferencia entre unión y desunión. this will make will make the difference between union and and being separated Esto va a marcar la diferencia de un hogar en fracaso o un hogar en éxito This will make the difference between a successful marriage and a, a ruined marriage Si una pareja no tiene un proyecto de vida conjunto If a couple has not made a, a life project together Escuche esta, se la repito Listen to this Escúchela bien Listen to this carefully. Si una pareja no tiene un proyecto de vida conjunto, if a family does not have a life project together, son solo dos soledades tratando de usarse el uno al otro. They're only two solid, two lonely persons trying to make happy one or less, trying to make themselves less, less lonely. Es como un intruso por debajo tratando de robarte algo para sacar bien para él. It's like someone that is trying to steal something from you so he feels a bit better. Cuando esto pasa, vendrán resultados. When this happens, there will be consequences. Uno de los dos va a amar y el otro se dejará amar. One of the two will love and the other one will let, will, will let the other one love them. Uno de los dos va a desgraciar al otro. One of the two will bring disgrace to the other. Con la excusa de construir un éxito para los dos. With the excuse of making a successful Mentiras. life. No hay éxito cuando los dos no se realizan. But there is no success when both of them are not realized as a person. Cuando en una familia uno de los dos se realiza, el otro fue abusado y aprovechado por el por el When primero. in a family only one of the two is successful, the other one I'm going to ask you to breathe in. Inhale. Breathe in. Breathe out. Say, let it calm down. Let it calm down. Tell the person beside you, we're being structured. Okay. El versículo 31 dice. Verse 31 says. Pantalla. You can read it in the screen. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Escuche esto. ¿Qué vio Dios? Dijo que era como bueno 
What did God say? En gran manera. He said it was great. O sea, un Dios que todo lo conoce, que todo lo construye. El Dios de la excelencia ve algo y dice, esto me quedó bueno en gran manera. It's like God saw his creation and he said, I did God good. Pero esa frase. But that phrase. Bueno en gran manera. Good in, in, in a great way. Debe ser entendida con la descripción de matrimonio que está en el capítulo siguiente. Must be understood under the description of a marriage which is found in the following verse. Ustedes deben saber que el capítulo 1 nos cuenta la historia escueta, rápida. You need to know that Genesis 1 will tell you the story very fast. Pero cuando viene el capítulo 2 ya se enfoca en el hombre. When chapter 2 comes God focuses on men. Y nos habla más claramente de la constitución del matrimonio. And he talks more clear about the constitution of a marriage. En el en el 1:31 dice que Dios vio que era bueno en gran manera. In verse 1 in um, chapter 131 God says it was great. Pero en el 2:18 hay otra cosa muy diferente. But in Genesis 2:18 there's a different thing. Dios terminó de hacer al hombre y dice y dijo Dios. Puedes traducir y dijo Dios. And God said. No es bueno. It is not good que el esté solo. that man should be alone. Le haré ayuda I will make him a helper comparable to him. When God made man, he said, everything is good, but I cannot leave him alone. Dios dice, no puedo dejar al hombre en soledad, le voy a hacer una, una persona idónea para él. God said, I cannot leave him alone, I'm going to make a perfect en el capítulo 1 Dios habla cuando los hizo dice varón y hembra dice. In chapter 1 it says men and women were created. Varón y hembra los cataloga como bueno en gran manera. When he created them in the first chapter he says it was good in, in greater way. Al hombre solo dice no es bueno que esté solo. But to the, when he created men he says it's not good to be alone. Ahora dice no es bueno la pregunta es para quién no es bueno. When he, God says it's not good enough to, by himself who do you think what do you think he meant not good for what para quien no es bueno primero para Dios why is not good first it was not good enough for God si el hombre estuviera solo no hubiese experimentado el sentido de la autoridad delegada if, if man were al completely alone he would have never known the authority that has been delegated to el him el hombre estaría Dios el hombre y los animales The man will be like God, man, and the animals. Ahora Dios le dice, no, no, espera, vamos a, a desarrollarte autoridad. But God says, we're going to develop your authority. Te vamos a poner una persona con la misma capacidad tuya a que la dirijas. We're going to give you someone with same com comparable ability than yours, so you can help her, you can manage her. Y de ustedes dos vamos a sacar otro para que ustedes dos desarrollen autoridad sobre esos pequeños. And from you two, there will be more coming, so you can... Uh, Develop authority over them. Diga conmigo, no es bueno para Dios. Say with me, it's not good for God. Pero tampoco era bueno para el hombre. But it was not only good, not good for God. No era not bueno para men. el desempeño de la vida del hombre. It was not good for the development of the life of a man. A tal punto que el matrimonio muestra que el hombre necesita una ayuda. To the point that marriage shows that man needs help. Dice la palabra que los que no se casan es porque Dios les ha dado un don para mantenerse así. The Bible says that for those that don't get married is because God has given them a special gift so they can remain single. No es bueno que el hombre esté solo. Because it's not good for men to be alone. Lo sabemos muy bien los emigrantes. We know, we know it very well because we're immigrants. ¿Cuántos hombres emigraron solos? How many men immigrated by themselves? Y perdieron la identidad de donde venían por no tener testigos cerca de ellos. And they lost the, the identity of where they came from because there was no one witnessing what they were living. Hombres se vinieron solos y dejaron mujeres e hijos tirados, literalmente. Men came by themselves and they left their wives and children back alone. Muchachas se vinieron solas y al no tener testigos se fueron al table dance. Girls that came by themselves because there were no witnesses, they went to the table dance places. Porque el ser humano necesita un vínculo de familia. Because human beings need that, that um, family. They need to be surrounded by family. Para evitar que salga a flote una cantidad de deseos pecaminosos que hay dentro de nosotros. To avoid many of our inner sin desi sinful desires come out so freely. Cuando el hombre está solo, saca de su interior sus más profundas maldades. When men are by themselves, men and women, they bring forward some of their more sinful ways. Okay. ¿Buscamos el final ya? Are we... 
ready to the end, for the end? El matrimonio tiene diversos objetivos. Marriage has different objectives. Muchos objetivos. Many of them. Pero una de las estructuras que tú tienes que tener clara es esta. But one of the structures that you must have clear is this. Todos los objetivos del matrimonio. Every objective in marriage. Deben ser contrarias, contrarios al egoísmo humano. They must have or they must be contrary to the human selfishness. El principal enemigo de un matrimonio es el egoísmo de uno de los dos. The principal enemy in a marriage is the ego in one of them. Cuando en una pareja uno de los dos sale ganando, toda la familia perdió. When in a couple one of the two are, is the winner, both of them lost. La clave del éxito para una familia es erradicar el egoísmo de ella. The key to success is to take away any selfishness. Jesús dijo que Moisés permitió el divorcio por dureza de corazón. Uh, most, uh, God allowed divorce when Moses time because their, their heart was hard. ¿Qué es la dureza de corazón? Cada uno buscó lo propio y se olvidó de la familia. What does this mean? Each individual um, looked for what was their own and they forgot about the objective of a family. El matrimonio tiene varios objetivos específicos. Marriage has many specific objectives. Se los enseño rápidamente el primero. I'm going to teach, teach you them primero. very quick first. First first, 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 first. El matrimonio busca ser seres humanos fuertes. Marriage is looking for making strong, felices, happy, e influyentes para el mundo. And influential human beings for the world. Cada uno debe ayudar al otro a crecer. Each of them must help each other to grow. La familia está puesta para ayudar a tener mejores seres humanos. Families made so we can have better human beings. El amor va a sufrir cambios con el paso del tiempo. Love is going to suffer changes as time progresses. El amor siempre evoluciona. Love will always evoluciona. Evolve. Pero nunca podemos olvidar lo que el otro hizo por nosotros. But we will never forget what happened first Una de las cosas que más el amor es saber le debo a mi o mi One of the things that makes, makes love stronger is how much I owe that person Los seres humanos olvidamos fácilmente. We tend to forget very quickly Se dice, Te amo con palabras, con y con We say I love you with flowers, words or cards Pero se dice, Te amo perdonando, but, llevando we, comida, en las de enfermedad. but we also say I love you when we forgive when we feed our, our partner, when we help them when they're sick. Los seres humanos nos volvemos cómplices el uno del otro en el matrimonio. Human beings, we become uh, the best ally one another to one another. Un matrimonio es un doble pacto si está en Cristo. Marriage is a double covenant if it's in Christ. Cuando se casan hay un pacto matrimonial. When you marry someone, there is a, a, a marriage covenant. Cuando están en Cristo, hay un doble pacto. Ahora el pacto es con Jesús. When you are in Christ, there's two covenants, one with Jesus Por eso, as well. El segundo objetivo del matrimonio es levantarle un linaje para Dios. That's why the second objective is to raise a lineage for God. Escúcheme esto, por favor. No se me desconcentre nadie porque esto es muy importante. This is very important. Don't let anything distract you. Si no levantamos familias sólidas, if we don't raise solid families, tendremos que hacer lo que estamos haciendo nosotros hoy. We will have to do what we're doing today. ¿Qué hacemos nosotros hoy? What are we doing today? Compramos un carro para salir a rescatar pecadores en Jane Finch. We are buying a car so we can go and rescue sinners in Jane and Finch. ¿Sabe por qué tenemos que ir a rescatar pecadores allá? Do you know why we have to go out on the streets and rescue Porque people? Porque esa gente no tuvo familia que les instruyó en los propósitos de Dios. Because these people didn't have families where they were instructed. La iglesia tiene que ir a salvar gente cuando la familia no se ha ocupado de levantar la gente adecuada para la sociedad. The church has to go out and save people when the family has not done that work themselves. La familia levanta un linaje para Dios. The family will raise a lineage for God. Estamos diciendo, Señor, no vamos a perder tiempo. We're saying, God, we're not going to waste time. En vez de estar pidiéndote para que salves a mis hijos, te los voy a levantar para ir a salvar a otros. And instead of asking you to save my children, I want to make a promise and raise them so they will follow you. Y se lo digo proféticamente. And I tell you this prophetically. Esta generación que estamos levantando. This generation we're raising. No va a necesitar convertirse al evangelio. Will not need to become Christians. Porque va a nacer y va a crecer y se va a casar en el evangelio de Jesús. Because they will be born, they will be raised and they will marry being Christians. Por eso tendremos tiempo y fe para salvar a los que están perdidos. 
Therefore, we will have time and faith to save those that are lost. Alguien puede decir amén o dar un aplauso. A mí eso me llena de pasión. I'm full with passion. Ahora, cuando digo que no se tendrán que convertir, when I say they will not have to convert, no digo que no tendrán una relación con Jesús, tienen que conocer a Jesús. I'm saying he will have an encounter with Jesus. Pero no se convertirán del pecado a la vida de santidad. But they will not need to convert from the sin to the holy life. Sino que serán instruidos desde pequeños a que caminen por la senda correcta. Because they will be instructed since they're little to walk in the right path. El tercer objetivo o propósito de un matrimonio es encaminar seres humanos al destino profético que Dios les ha trazado. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos por qué están en la tierra y para qué están aquí. Las culturas que vienen de la época bíblica, las orientales hasta hoy, instruyen a sus hijos sobre para qué naciste. People that come from the, the biblical times, they until today instruct their children about their purpose. Les dan hasta los nombres con el cual instruyen al hijo para qué va a vivir. They even give them the names which will instruct them on how they will live. Esa es la razón por la que los musulmanes se sacrifican, porque a un niño desde que nace le dice usted nació para volarse por Allah. That's the reason why many Muslims kill themselves because since they were little they were taught or they were told that one day they will kill for Allah their Ese God. niño aprende desde niño yo voy a volarme mi cuerpo se va a explotar por mi Dios ese es mi futuro para eso vine a la tierra le enseñan eso desde pequeño that little boy since they, he was little was taught what his purpose was was to kill himself for Allah todo lo que ese niño espera es que un día le dicen hoy es el día para cumplir tu objetivo en la tierra and all that little boy is expecting is the day that he says today is the day you will fulfill your purpose y se va y acaba con su vida y la de los que están a su alrededor and then he goes he blow up himself and he kill people around pues ellos aprendieron eso del propósito de la Biblia ellos vienen de esa época they learn that from the Bible because they come from that time ¿por qué no hacerlo como Dios dice? why don't we do it like God says ¿por qué no decirle a un hijo de pequeño tú naciste para cambiar el mundo? why don't we tell a little one since they're born you came to change the world tú naciste para dar amor como nadie ha podido amar jamás you were born to love others like no one else has been able to love tú viniste a la tierra para ser el mejor padre que tus hijos pudieran tener you came to earth to be the best dad Tú viniste a la tierra para hacer riquezas para bendecir a los necesitados. You came to earth to make riches so you can bless those in need. Si instruimos a nuestros hijos en su destino profético, ellos caminarán hacia la voluntad perfecta de Dios. If we instruct, instruct our kids in their prophetic destiny, they will be able to do this and more for God. Rompamos el esquema de la sociedad occidental. Let's break that that uh, scheme of the um, this type of society El objetivo de nuestros hijos no es poseer y tener por montones The objective of our children is not to have and to possess and to buy El objetivo es que logran logren tener la gloria que Dios les determinó desde antes de la fundación del mundo The objective is that they're able to have the glory that God prepared for them before he created the world Cuando tú entiendas que el éxito de tus hijos es que hagan lo que Dios determinó serás el mejor padre para When ellos When you understand and that the purpose of your children will be to do what God determined you will be the best parent. Existen tres bases dentro de las estructuras del ser humano para la familia. There are three bases in this structure que of no God pueden for the ser family. conducidas por sentimiento, sino por convicción. That cannot be done by feeling, it has to be done by conviction. Esas tres bases operan por el sentimiento, pero no se pueden dejar manejar por ellos. These three bases work by feeling but cannot be managed by emotions Está en Génesis 2, 24. and you can find in Genesis 2 Dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne Allí está en su pantalla. you can see it on the screen el ser humano enciende el amor por pasión y por sentimiento human beings are fired up by passion pero un hogar sólido necesita dejar padre y madre but a solid home must leave behind fathers and mothers Debe dejar la vida de soltero quien quiera tener matrimonio. It must leave behind the life of a single person when it's decided to be married. Mi mamá me ama, mi mamá me mima, yo mimo a mi mamá, mi mamá acabó con mi hogar. My mother loves me, my mother takes care of me, my mother end, ended my marriage. El segundo principio que no se puede manejar por sentimiento sino por convicción the second principle that must be es se unirá a su mujer. Es to join his wife. Debe haber una unidad entre los dos que se casan. There must be unity between que no dependa the del sentimiento. That is not 
it is not managed by feeling. Sin que nadie sepa aquí callados. Without no one knowing. De los casados cuánto alguna vez se han levantado y así dices yo qué haré con este pegostre al lado. Those that are married, how many times have you wake up in the morning and ask yourselves what am I going to do today with this person I have sitting by my side? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Has this happened to you or not? Tal vez la otra persona está pensando otro mismo y yo con este otro aquí. Maybe the other person woke up that day feeling the same. Pero no se trata de lo que sientes. But it's not about what you feel. Se trata de una convicción. It's about a conviction. Porque a veces una sonrisa, un beso te hace cambiar. Mi pobre morocho, mi morocha, como lo trato yo de duro. Inmediatamente nos cambia. Because sometimes a phrase or a kiss or anything can make us change right away our emotions. Esa es la diferencia entre una persona adulta y un pobre muchacho o muchacha que está bregando a aprender a vivir. And that's the difference between someone that is an adult or someone that is just a young person that is trying to learn to live at the same time. Hay días que nos levantamos y le decimos a nuestro esposo, a nuestra esposa, contigo hasta la muerte, mi amor. There are days that we wake up in the morning and we say to the, our wife or husband, I will go to to death with you. Otro día nos levantamos y contigo hasta la muerte, pero hoy hagamos una pausita y quiera de dos horas, sí. Hacete por ahí dos veces más tarde. Other days we wake up saying, yeah, I will go with you to to death, but let's make a an exception for two hours. Escuche esto que es una bomba. And listen to this that this is a explosion. Lo tercero que no se puede manejar por sensaciones, sino por convicción, es la vida sexual. And the third area that cannot be managed by emotion by but it needs to be managed by conviction Serán in the sexual una sola life. Carne. They will become one flesh. Eso es vida sexual. That means sexual life. Es hermoso cuando el sexo es manejado por las sensaciones más bellas. It is nice when uh, sex is managed under the most beautiful emotions. Pero vendrán momentos en la vida donde no hay muchos deseos. But there will be times in life where there will be not a lot of desire. Pero hay que hacerlo con amor y convicción. Es But un pacto de entrega. We have to do it with love and conviction because it's, it's a, a giving yourself type of covenant. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque la persona que se casó contigo Because the person that married you hizo un pacto de exclusividad. He made an exclusive a covenant of no exclusivity. No tiene otra forma lícita de desfogar su deseo sexual. No Because he forma. will not have any other way that he can um, manage or he can fulfill si his no es, desire. Si no es contigo peca o se le salen los ojos. Alguna otra cosa Because pasa. if it's not with her wife or husband he will sin or his eyes will pop up. Ya sé que los tengo cansados. Termino con cinco consejos de mi corazón y cinco declaraciones de mi espíritu. I know bien? you're tired already, but I want to end with five advices of my from, heart. From my heart and five declarations, and five declarations from, from the spirit. spirit. Okay. Cinco, cinco consejos de mi corazón. Como son consejos, usted verá y los bota. Pero los doy. Five advices I want to give you. Uno, It's up to uno. you if you take it or not. First one. Uno. Diga, diga que está, nos están estructurando. Tell the person beside you we're being structured. Uno. Uno, mantenga el altar First, familiar todos los días de su vida. Keep the family altar every day of your life. Si usted no mantiene un altar en casa, sus generaciones se desconectan de Dios y usted va a fracasar. If you don't maintain a family altar, your generations will disconnect quickly from God. Dos. Two. Defina el concepto de autoridad en familia. Hable sobre ello y explíquelo claramente. Define clearly and speak clearly about the concept of authority as a family. Tercero. Third. Asuma responsabilidades Assume responsibilities Y determine funciones para cada miembro de la familia And determine functions for every member of the family Todo el mundo tiene que saber qué hace en esta casa Everybody needs to know who si does what no in this home Si el perro no tiene comida, alguien debe ser el responsable Porque si no, If Tongo the... le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Muchilanga al final el papá le tocó echarle comida al perro. If the dog, if if you don't determine who feeds the dog, then you will be passing the ball around all the time. Cuatro. Fourth. Determine los valores que no serán negociables en esta familia. Determine values that will never be negotiable. Es decir, en esta familia estas cosas nunca se van a hacer. Es to say, in this family we will not do these things. Venga quien venga, diga lo quien diga, no se va a hacer jamás en esta casa esto. Regardless of who comes or who doesn't come, we will never do this in this house. Pastor, Pastor ¿qué cosas debo hacer que establecer en mi familia? What things should, what values should I establish in my family? Dejad padre y madre, yo soy el papá, no el esposo suyo. Arregle eso con su mujer y con su marido. Eh, eh, está esperando que el pastor les ayude todo eso le arregle usted con su marido. Cinco. Fifth. 
Segundo, el quinto, perdón, es muy importante. Fifth advice, very es un consejo de mi corazón. It's a, it's an advice from my heart. Renunciar a tu familia nunca será una opción. Giving up to your family is never an option. Tal vez fue una, una opción para otras generaciones que fuimos mal educadas, pero para ustedes con lo que están recibiendo no es una opción. It could have been an option for those that didn't know and was not given a structure. Si su matrimonio tiene problemas, tiene dos opciones. But if your marriage has problems, you have two dos options. Dos opciones. Two options. O se arregla. Either you fix it. O se arregla. Or you fix it. Repita conmigo. O se arregla. Do o it se with arregla. me. It either fix it.